அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் பார்ப்போம் ஒரு ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை யாரோ ஒரு ஆள் ஜெயிப்பாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு காரணத்தை நம்மளால் சொல்ல முடியும் அது ஒரு நாடாக இருந்தாலும் சரி ஆளாக இருந்தாலும் சரி இப்போ அதே இயற்கை மனிதனை சண்டை போட்டால் டைரெக்டாக நம்மளால் சொல்ல முடியும் அது கண்டிப்பாக இயற்கை தான் ஜெயிப்பாங்க அப்படின்ட்டு இப்போ கொரோனா நம்மளை ஜெயிச்சிருச்சு முன்னாடி வந்து சுனாமியாக இருந்தாலும் சரி பூகம்பமாக இருந்தாலும் சரி புயலாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே நம்மளை வந்து ஜெயிச்சிருக்கு இப்போ இது வந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கணும்னா இயற்கை வந்து ரொம்ப வலிமையானவன் ஒரு வலிமையானவன் நம்ம மோதும் போது கண்டிப்பா யோசிப்போம் இது மோதலாமா வேணாமான்ட்டு அதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம இயற்கைட்ட மோதும் போது கொஞ்சம் யோசிச்சு செய்யணும் இப்ப அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த நம்ம இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் அழிந்து வரும் சதுப்பு நிலங்களை பத்தி பார்க்க போறோம் இந்த சதுப்பு நிலங்கள்லாம் என்ன இந்த சதுப்பு நிலங்கள் எப்படி அழிஞ்சிட்டு வருது அதை எப்படி நம்ம பாதுகாக்கலாம் அந்த மாதிரி விஷயத்த தான் நம்ம இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்பதான் நான் போற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே வரும் இந்த சதுப்பு நிலங்கள் எப்படி முதல்ல உருவாகுதுன்னு பார்ப்போம் இந்த ஆத்துல வந்து போற தண்ணி வந்து கடைசியா போற இடத்துல ஏதோ பெரிய இடத்துல வந்து ஒதுங்கி நிற்கும் ஒரு பெரிய நீர்த்தேக்கத்துல அந்த நீர்த்தேக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆத்துல வர தண்ணி களிமண்ணா இருந்தாலும் சரி மண்ணா இருந்தாலும் சரி அங்கேயே போயிட்டு சேமிச்சு வச்சிடும் அடியில் அடியில பதிஞ்சு பதிஞ்சு ஃபுல்லா அந்த மண்ணா இருக்கும் ரொம்ப காலத்துக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு களிமண் மாதிரி இலகுவா இருக்கும் அதான் வந்து சதுப்பு நிலம்னு சொல்றோம் அந்த இடத்துல வந்து பெரிய மரம்லாம் வளராது ஒரு கோரப்புள்ள மாதிரி நம்ம இடுப்பு உயரத்துல இருக்க ஒரு கோரப்புள்ள மாதிரி அதுவும் ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துல வந்து அந்த கோரப்புள்ள அழிஞ்சிடும் இப்படி அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பல நூறு ஆண்டுகள்ல வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஒரு சில நுண்ணுயிர்கள்லாம் வாழ்ந்து வாழ்ந்து அந்த பறவைகளுக்கு சரி ஒரு சில விலங்குகளுக்கும் அது ஒரு வாழ்வாதார இடமா இருக்கு இப்ப நமக்கு அது எப்படி வாழ்வாதாரமா கொடுக்குது அப்படின்னா நமக்கு வந்து குடிக்கிற தண்ணி வந்து எந்த அளவுக்கு சுத்தம் படுத்தணுமோ அது வந்து சிறந்த வடிகட்டியா இருக்கு அதே நேரம் மழைநீர் மழைநீர் சேகரிப்பு மாதிரி நம்ம மழை வரும் காலத்துல அது வந்து சிறந்த சேமிச்சு வைக்கிற இடமா இருக்கு ஒரு பெரிய பேரிடர் வந்தாலும் சரி ஒரு புயல் வந்தாலும் சரி அந்த நல்ல பெருசா இருக்கிற இடத்துல அந்த சதுப்பு நிலத்துல அந்த புயலை வந்து அது தாக்கத்தை கம்மி படுத்தும் அதே நேரம் வெள்ளம் வந்தாலும் சரி அந்த வெள்ளத்தோட தாக்கத்தையும் கொஞ்சம் கம்மி அது வேகத்தை கம்மி படுத்தும் இது மாதிரி நல்லது எவ்வளவு செய்யற அந்த சதுப்பு நிலத்தை தான் நம்ம என்ன பண்றோம் இப்ப வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளோட சுய தேவைங்களுக்காக மக்கள் வந்து அழிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்ப இதெல்லாம் பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணாங்கன்னா உலகத்துல எல்லா சதுப்பு நிலங்களையும் பாதுகாக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு கூட்டமைப்பை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒண்ணுல பிப்ரவரி மாசம் ஈரான் நாட்டுல இருக்க ராம்சார் என்ற இடத்துல வந்து ஒரு கூட்டமைப்பு உருவாக்குனாங்க இந்த கூட்டமைப்பு பேர் என்னன்னா ராம்சார் கன்வென்ஷன் ஆன் வெட்லேண்ட்ஸ் ஆரம்பிச்சாங்க அதுல வந்து நிறைய நாடுகள் வந்து இணைஞ்சாங்க இப்ப ஐக்கிய நாடுகள்ல இருக்க நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு நாடுகள் இருக்க அதுல தொண்ணூறு சதவீத நாடுகள் வந்து இப்ப இணைஞ்சிருக்கும் கடைசி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நிலவரப்படி அந்த ராம்சார் கன்வென்ஷன் ஆன் வெட்லேண்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நூத்தி எழுபத்தோரு நாடுகள் வந்து அதுல இணைஞ்சிருக்காங்க அப்ப இவங்க இணை இணைஞ்சு இவங்களுக்கு என்ன பயன் அப்படின்னா இந்த உலகம் ஃபுல்லா இருக்க வெட்லேண்ட்ஸ் வந்து எப்படி பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு ஒரு வழிமுறைகளை வந்து இந்த ராம்சார் கன்வென்ஷன் ஆன் வெட்லேண்ட்ஸ் வந்து எல்லா நாட்டுக்கும் சொல்றாங்க அப்ப அவங்களோட உதவி வந்து சதுப்பு நிலம் மீக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் மூன்று ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வந்து அந்த கமிட்டி வந்து ஒரு ஒரு மீட்டிங் மாதிரி நடத்துவாங்க இப்ப இந்த ஆண்டு ஜூன் மாசம் நடக்க வேண்டியது இருந்துச்சு ஆனா வந்து அது வந்து அக்டோபர் மாசத்துக்கு தள்ளி வச்சிருக்காங்க இப்ப இந்த அளவுக்கு வந்து இந்த ராம்சார் கன்வென்ஷன் ஆன் வெட்லேண்ட்ஸ் அவங்க வந்து ஒரு சில விஷயம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இந்தியாலையும் சரி உலகத்திலையும் சரி அவங்களோட ஒரு அதிகாரப்பூர்வமா ஒரு சில வெட்லேண்ட்ஸ் எல்லாம் அறிவிச்சிருக்காங்க அந்த அதிகாரப்பூர்வமா அறிவிச்சிருக்க வெட்லேண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியால வந்து முப்பத்தி ஏழு இருக்கு இப்ப கடைசி நிலவரப்படி முப்பத்தி ஏழு இருக்கு நிறைய வெட்லேண்ட்ஸ் இருக்கு ஒரு நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு வெட்லேண்ட்ஸுக்கு மேல சின்ன சின்ன நிறைய இருக்கு ஆனா அவங்களோட ராம்சார் கன்வென்ஷன் ஆன் வெட்லேண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் இம்பார்டன்ஸ் இப்ப அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா நமக்கு இந்த முப்பத்தி ஏழு வெட்லேண்ட்ஸ் இருக்கு இதை பாதுகாக்குங்க இதுல இருந்து என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு இதை வந்து அவங்க வந்து என்னென்ன செய்யலாம் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஐடியா தருவாங்க அந்த மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த கமிட்டி போயிட்டு அந்த ஐடியா பாத்துட்டு வரணும் அது சம்பந்தமா ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் பாருங்க ராம்சர் கன்வென்ஷன் ஆன் வெட்லேண்ட்ஸ் உலகம் முழுவதும் இருக்கின்ற சதுப்பு நிலங்களையும் முக்கியமாக நீர் வீழ்ச்சிகளையும் பாதுகாக்க உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்
நம்ம இந்தியாவில் அந்த முப்பத்தேழு ராம்சர் சைட் சீன் சேர்த்து இன்னும் நிறைய வெட்லேண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அதில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் மூணு வெட்லேண்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்று அந்த பாயிண்ட் கிழமர் நாகப்பட்டினத்தில் இருக்கிறது இன்னொன்று கழிவேலி விழுப்புரத்தில் இருக்கிறது இன்னொன்று பள்ளிக்கரணை சென்னையில் இருக்கிறது இது எல்லாமே வந்து இயர் ஆஃப் ஐடென்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க எந்தெந்த வருஷத்தில் வந்து இது வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க அப்படின்னு இந்த சதுப்பணிகளும் எப்படி அழிஞ்சிக்கிட்டு வருது இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது சென்னையில் உள்ள பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிறுத்தை தான் இது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்ட இமேஜ் கூகுள் இடத்துல இருந்து இதில் யார மார்க் ஒன் போட்டிருக்கிறது அங்கே குறுக்கால் வந்து ஒரு ரோடு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த சதுப்பு நிலத்தோட குறுக்கால் ஏற மார்க் ரெண்டுங்கிறது அங்கே நகராட்சி வந்து குப்பெல்லாம் கொட்டியிருக்காங்க இந்த ஏற மார்க் மூணில் வந்து அங்கே எப்படி வந்து பில்டிங் ஆக்கிரமிப்பு பண்ணுறாங்கிறத ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு எடுக்கப்பட்ட இமேஜில் இல்லை ஆனால் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் எப்படி இருக்குன்னு இது வரிசையாக நம்ம எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த ரோடு பார்க்கலாம் இந்த ரோடு இமேஜ் வந்து இயர் டூ தௌசண்ட் ஒன்னில் எடுத்த இமேஜ் கூகுள் இடத்துல இருந்து பக்கத்தில் உள்ள ஒரு சில இமேஜ்லாம் இல்லை காரணம் என்ன ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் தான் கூகுள் எடுத்து வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதனால் சில இமேஜ் எல்லாம் அதில் இல்லை ஆனால் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக பவுண்ட்ரி போட்டு அதில் ரோடு வந்து குறுக்கால் இப்போ தான் போட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தில் தான் ரோடு வந்து போட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதில் இந்த கல்வெட்லாம் பார்த்தா தெரியும் இப்போ தான் வந்து ரீசெண்டாக போட்டு இன்னும் இதில் எதுவும் வண்டியெல்லாம் போக ஆரம்பிக்கல ரீசெண்டாக தான் போட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அடுத்து வர அடுத்த வருஷம் வர இமேஜில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய கிடைக்கும் இது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு எடுத்த இமேஜ் இது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரோடு ஓரளவு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க டூ தௌசண்டில் ஆரம்பித்து டூ தௌசண்ட் டூவில் ஓரளவு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க இல்லை ஆல்மோஸ்ட் இப்போ வந்து எல்லா வெஹிக்கிள்ஸும் போகிற மாதிரி தெரியுது இந்த மேலே இருக்க டம்ப் ஏரியா வந்து பாருங்கள் இப்போ அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லைட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லை இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் வெஜிடேஷனு வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி கண்டிப்பாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடாது அடுத்த வர வருஷத்தில் எப்படி இங்கே வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ஆக்கிரமிக்கிறாங்க அதை பாருங்கள் இது வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனோட இமேஜ் இப்போ இதில் ஆல்ரெடி எல்லாம் இப்போ ரோடு போட்டாச்சு இப்போ கரெக்டாக இருக்கிற இமேஜ் இது அந்த கல்வெட் இருந்த இடம்லாம் இப்போ நல்லா ஃபுல்லாக ரோடு ஆகிடுச்சு இதில் அந்த டம்ப் ஏரியா வந்து நல்லா தெரியுது பாருங்கள் புர்ஜ் கலிஃபா மாதிரி துபாயில் உள்ள புர்ஜ் கலிஃபா மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு பக்கத்தில் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எந்த அளவுக்கு வந்து ஆக்கிரமிச்சிருக்காங்க அடுத்து இப்போ இந்த டம்ப்டி ஏரியாலாம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் இருந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரைக்கும் எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகிட்டுங்கிறத வருது அப்படியே ஷார்ட்டாக பார்க்கலாம் அந்த குப்பை கொட்டினடை வந்து ரெண்டாயிரத்துலேருந்து எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் சேஞ்சஸ் அது திரும்ப திரும்ப அந்த இடத்த ஆக்கு போய் பண்ணுறத பார்த்தா என் இடம் எனக்கு கொடுங்க என் இடம் கொடுங்கன்ட்டு ஒரு கெஞ்சி கேட்டு அழுது போராடுற மாதிரியே இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஆனால் இருந்தாலும் நம்ம திரும்ப திரும்ப அதோட இடத்துல கொட்டி 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 அதை ஃபுல்லாக வெளில தள்ளிட்டு வாங்கிட்டு சைடில் வந்து நம்ம அர்பன் ஏரியாவும் டெவலப் ஆகுது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே வந்து குப்பையும் அதிகமாகுது இதில் மேலே இருக்க இமேஜ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் எடுத்தது 
கீழே இருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் எடுத்தது ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுக்கும் பத்தொம்போதுக்கும் அதோட விட்டு பார்த்தாலே தெரியும் நமக்கு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்ட்டு அடுத்து இந்த பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி ஆக்கிரமிச்சுட்டு வராங்கன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் எந்த பில்டிங் இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதுக்கப்புறம் என்கரோச்மெண்ட் ஆகிட்டே வருது சதுப்பு நிலங்கிறது கண்டிப்பாக அது ஒரு இரெகுலர் ஷேப்பாக தான் இருக்கும் நம்ம வந்து அதுக்கு ஒரு ஷேப் கொடுக்க முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த இடத்துல கொட்டி அதோட இயல்பை மாற்றிட்டு ஸோ அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்துட்டாங்க கொஞ்சம் இன்னும் ஒரு ஐம்பது வருஷம் நம்ம இதை கவனிக்கலைன்னா இன்னும் உள்ளார வந்து தண்ணி இல்லை அதில் வந்து வெயில் நாலு ரெண்டு மூணு வருஷம் மழை இல்லை ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக உள்ளார வந்துடுவாங்க எல்லோரும் அட்லீஸ்ட் இனிமேலுக்கு இருக்கிற இந்த நிலத்தையாச்சும் நம்ம பாதுகாக்கணும் இந்த மேலே இருக்க ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு எடுத்த இமேஜில் பாருங்கள் எதுவுமே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த சைடில் இல்லை அங்கெல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வருமா அப்படின்ட்டு நம்ம யோசிக்கவே முடியாது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அந்த லைனை தாண்டி எவ்வளோ தூரம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ அதில் இன்னொரு கேள்வி வருதுன்னா இதை வந்து நம்ம இந்த கோ அந்த ரோடு போட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று பக்கம் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு வந்து இந்த மேப்பில் பார்த்தீங்க இப்போ இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணப்ப எனக்கு உள்ள ஒரு கேள்வி என்னென்னா இதை வந்து ஒரு இன்ஜினியர் வந்து இந்த டோர் இந்த இந்த இடத்துல ரோடு போடலான்ட்டு சொல்லியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு இந்த இடத்துல இந்த வெட்லேண்டோட மகிமை தெரியலையா இந்த வெட்லேண்டில் ரோடு போடலாமா இந்த வெட்லேண்டு வந்து நம்ம வந்து அழிச்சுட்டு போ இந்த ரெண்டாக பிரிச்சுட்ட கனெக்டிவிட்டியை பிரிச்சுட்டா அவ்வளோ பெரிய வெட்லேண்டை பாதியாக ரெண்டாக பிரிச்சுட்டா இதோட தன்மை வந்து மாறாதா இது திரும்ப நம்ம உருவாக்க முடியுமா இந்த இடத்துல ரோடு போட வேணாம் அப்படின்னு ஒரு சஜஷன் அவங்க கொடுத்தாங்களா இல்லையான்னு தெரியல அந்த இடத்துல ரோடு வந்து போட்டிருக்கு போடல அப்படின்னா இன்னும் அந்த சதுப்பு நிலம் வந்து இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும் இப்போ அந்த ரோடு போட்டாலும் விட்டாங்களா பக்கத்தில் வந்து குப்பை கொட்டினாங்க குப்பை வந்து கொட்டினது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு வந்து ஆக்கிரமிச்சு பண்ணியிருக்காங்கன்ட்டு அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எந்த அளவுக்கு ஆக்கிரமிச்சு பண்ணுறேன் தெரியும் இப்போ இந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து ஒரு காலகட்டத்துக்குள்ள எல்லாம் வந்திருக்கு ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் வந்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் தான் சதுப்பு நிலத்தை ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கிறத ஒரு டேட்டா பேஸ் இருக்கு அப்போ இந்த சதுப்பு நிலம் இது என்னென்னு நமக்கு முன்னாடி தெரியாத இந்த சதுப்பு நிலம் முன்னாடி தெரிஞ்சிருந்தா இது வந்து நம்ம ரோடு போட்டிருக்க மாட்டோம் அப்போ நம்ம அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அருமையாக இருக்கமா அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ல என் மனசுக்குள்ள வருது சார் இப்போ வந்து நம்ம இதை எப்படி தடுக்கலாம் இப்போ இந்த பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில் இருக்க பிரச்சனை எப்படி தீர்க்கலாம்னா ஒன்று அந்த ரோடை வந்து கிளியர் பண்ணணும் ரெண்டாவது அந்த குப்பை கொற்ற இடத்த வந்து வேற இடத்துக்கு மாத்தணும் மூணாவது அந்த ஆக்கிரமிப்பெல்லாம் அகற்றணும் இது மூணு தான் வந்து கரெக்டான வழி அந்த சதுப்பு நிலத்தை கரெக்டாக பாதுகாக்கணும் அப்படின்னா இது சாத்தியமா கண்டிப்பாக வந்து சாத்தியம் குறைவு தான் இது ஏன்னா வந்து இப்போ ரோடு ஃபுல்லாக போட்டாங்க திரும்ப அந்த இடத்துல வந்து எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு வந்து நமக்கு ஒரு கேள்விக்குறி இருக்கு அப்போ என்ன பண்ணலான்னா அட்லீஸ்ட் இருக்கிறத நம்ம வந்து ஒழுங்காக வந்து சீரமைச்சு இருக்கிற இடத்துல வந்து எந்த பிரச்சனையும் வராமல் பார்த்துக்கிறது ஒரு சிறந்த வழி ஆனால் என்ன பண்ணியிருந்துருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு நமக்குள்ள ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு விஷயம் தோணும் இல்லை ஒரு பிரச்சனை வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம மனசுக்குள்ள எல்லாமே தோணும் இந்த விஷயத்தை இப்படி பண்ணியிருந்தா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்ட்டு ஒருவேளை அந்த ரோடை வந்து கீழே போடாம மேல வந்து பில்லர் போட்டு மேல வந்து ஒரு சிங்கிள் ரோடா கூட்டு போயிருக்கலாம் ஒரு பிரிட்ஜ் போட்டு மேல கூட்டு போனா கீழே கண்டிப்பா வந்து அந்த வெட்லேண்டுக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையும் இருந்திருக்காது அப்படி போயிருந்தா இன்னொன்னு அந்த இடத்துல குப்பை கொட்டாம இருந்திருந்தாலும் பிரச்சனை வந்திருக்காது இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்ல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்காம இருந்திருந்தாலும் நமக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்காது அந்த இடம் நல்லா பாதுகாப்பா இருந்திருக்கும் அப்ப ஃபைனலா எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா இந்த இன்ஜினியர்ஸ் அவங்க டிசைன் பண்ணதுல இருந்து எல்லாமே இது வரைக்கும் நடந்த வரைக்கும் எப்போதுமே கட்டுறது கையளவு கல்லாதது உலகிறது நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா விஷயத்தையும் கத்துப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லா விஷயத்தையும் செயல்படுவோம் அப்படிங்கிற சொல்லி அடுத்த வீடியோல உங்களை பாக்குறேன்